ஹலோ வியூஸ் நான் பரிவு இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் அகாடமிக் இயர் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதாவது என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா என்னென்னு சொல்லிட்டு அட்மிஷன்ஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஃபோர்டின் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க சிஇசிஇடி இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணால் தான் இங்கே அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து க நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஒன்றும் கண்டெக்ட் பண்ண முடிக்கல கொரோனாவால் எங்களை போஸ்டோன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸான அப்ளிகேஷன் வந்து ஜூலையில் வர வர வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன <laughs> தென் அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் வருது ஓகேங்களா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ப்ரோக்ராம் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஓகேங்களா என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஜி ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்கிறாங்க யூஜி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா பிபிஏ மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா தென் அதில் வந்து ரெண்டு சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ்ல கேட்டகரியில் இருக்குது தென் அதே மாதிரி பிஎஸ்சி டெக்ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராமு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் இஎஸ்டபிள்யூ சீட்ஸோட சேர்த்து சொல்லுறாங்க தென் அடுத்து இன்டகிரேட்டட் பிஎஸ்சி பிஎட் ஓகேங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்லுறாங்க உங்களுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடபிள்யூஎஸில் இருக்குது தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது தென் அதே மாதிரி இன்டகிரேட்டட் லைஃப் சயின்ஸ் இருக்குது இன்டகிரேட் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் தென் இன்டகிரேட் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸு தேர்ட்டி சீட்ஸு த்ரீ சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பிஜி டிப்ளமோ கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் லெபாரட்ரி டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எயிட் சீட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஒன் சீட்ஸ் வந்து இடபிள்யூஎஸில் சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது தென் உங்களுக்கு எம்எல்ஐபி டூ இயர்ஸு தென் அதே மாதிரி எம்காம் டூ இயர்ஸு எல்லாமே டூ இயர்ஸ் தான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனு தென் எம்எஸ்சி அப்ளைட் சைக்காலஜி தென் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது தென் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் டூ சீட்ஸ் வந்து இடபிள்யூஎஸில் சீட்ஸ் அலாட் பண்ணிட்டுருக்காங்க தென் எம்எஸ்சி பீடியாலஜி அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் இருக்குது தென் எம்எஸ்சி ஜியோகிராஃபி தென் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி ஜியாலஜி தென் எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி தென் எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தென் எம்டெக் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தென் எம்ஏ கிளாசிக்கல் தமிழ் ஸ்டடீஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ஹிஸ்ட்ரி மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏல இருக்குது தென் எம்பிஏ தென் எம்பிஏ டூரிசம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் எம்எஸ்டபிள்யூ தென் எல்எல்எம் தென் எம்பிஏல அப்பியர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தென் ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி கோர்சஸ் இருக்குது தென் பிஹெச்டி கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்ளைட் சைக்காலஜி கெமிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தென் எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் தென் இங்கிலீஷ் பீடியாலஜி தென் ஜியோகிராஃபி ஜியாலஜி ஹிஸ்ட்ரி ஹிந்தி ஹார்டிகல்ச்சர் லைஃப் சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மைக்ரோ பயாலஜி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் அண்ட் தமிழ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் அட்மிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் லெவல் ஃபெலோஷிப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஜேஆர்எஃப்ஓ நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் எம்ஏஎன்எஃப் ஆர்ஜிஎஃப் ஃபெலோஷிப் ஹோல்டராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து சியுசிஇடி நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி கேர்டி யூஜிசி நெட் குவாலிஃபைட் கேண்டிடேட் இருந்தாலும் சரி சியுசிஇடி எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் தென் அதே மாதிரி நீங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்மிஷன்ஸ் அப்போ அண்டர் ஓபிசி கேட்டகரியாக இருந்தால் ஓபிசி என்சிஎல் அதாவது நான் கிரிமினல் லேயர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்
ஓகேங்களா இடபிள்யூ இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட்டுக்கு உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா இந்த டா இதே மாதிரி உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் கேரியர் ஆகும் தென் அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர்க்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்கள் வெப்சைட்டில் இன் கேஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அட்மி ஒவ்வொரு குரூப்புக்குமே உங்கள் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ்க்குமே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் லாஸ்ட் இயர்க்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன்ஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து சிஇசிஇடி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மந்தில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஜூலை மந்தில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஆகஸ்டில் தான் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க தென் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஆகஸ்ட் ரெண்ட்லேயே உங்களுக்கு முடிச்சிருவாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் வேறொரு தொடங்கு சிந்